Ja, hallo zum dritten Umtopf-Video und diese Methode gehört definitiv zu meinen Favoriten. Warum? Das wirst du jetzt gleich sehen. Ja, und hier werde ich die perfekte Erde abmischen, mit der du deine Pflanze optimal versorgen kannst. Für Anfänger empfehle ich hier auch nochmal zusätzlich die Drainageschicht aus Methode 2. Bevor es aber losgeht, erzähle ich wieder kurz etwas über Pflanztöpfe. Hier siehst du einen rosa Topf. Dieser hat nur 8,5 Liter Inhalt, ja und da hatte ich oftmals früher Tomatenpflanzen drinnen, bis ich gemerkt habe, das reicht einfach nicht aus, wenn man schöne gute große Pflanzen heranzüchten möchte. Also mein guter Rat noch einmal, die Größe des Pflanztopfes ist ein wichtiges Merkmal, was über den Erfolg entscheidet. So, jetzt wird's aber spannend, denn ich habe noch einige Tipps für dich. Los geht's! Fangen wir mit der Erdmischung an. Hier verwende ich wiederum gute Gartenerde, aber diese mische ich dann noch zusätzlich wie bei Methode 1 mit Wurmhumus. Ich würde mal sagen, es ist das braune Gold für mich. Dann mische ich wieder wie bei Methode 2 eine Handvoll Steinmehl dazu. Und um noch einen besseren Langzeitdüngereffekt zu erzielen, verwende ich noch Dünger mit Schafwolle, die in Pelletsform sind. Diese finde ich wirklich genial, da sie sehr schonend zur Pflanze bzw. zu den Wurzeln sind. Die Nährstoffe werden nur sehr langsam freigegeben und wir haben eine Düngung für den ganzen Sommer. So, jetzt befülle ich mal diesen Pflanztopf. Abwechselnd gebe ich Gartenerde und Wurmhumus bis zur Mitte hinein. Dann mische ich etwas Steinmehl dazu. Etwas einfacher wäre es, wenn man das schon vorher in einem großen Kübel abgemischt hätte. So ist es halt ein wenig aufwendiger. Hier bei dieser Methode verwende ich einen 19 Liter Pflanztopf. Und das Mischverhältnis wäre dann 5 Liter Wurmhumus und 14 Liter bzw. eigentlich 15 Liter Gartenerde, falls du einen 20 Liter Topf hättest. Wenn du eine Drainageschicht mit Bläton einfügst, solltest du besser den 25 Liter Topf aus Methode 2 verwenden. So, der Pflanztopf ist jetzt gut befüllt und es kann weitergehen. Nun mache ich ein etwas tieferes Pflanzloch, ungefähr die doppelte Größe wie der Wurzelballen aktuell im Topf hat und dann gebe ich dort zwei Esslöffel von diesen Schafwollpellets hinein. Diese verteile ich dann tief im Erdreich, denn sie sollen nämlich nicht direkt an die Tomatenwurzeln kommen. Denn so entwickeln sich die Wurzeln besser, weil die Wurzeln erstmal nach Nährstoffen suchen müssen. Dann noch etwas Erde oben drauf und jetzt kann die Tomatenpflanze vorsichtig eingetopft werden. Jetzt kommen wir noch zur Befestigung. Dazu werde ich in diesem Video einen Bambusstab verwenden. Diesen habe ich noch von letztem Jahr und daher muss dieser vorher noch gut abgewischt werden. Denn hier könnten sich auf dem Stab Pilzsporen befinden, welche wir nicht an der Tomatenpflanze haben möchten. Und um auf Nummer sicher zu gehen, verwende ich hier wiederum hochprozentigen Alkohol, um den Stab von Pilzsporen zu befreien. Nun stecke ich das Bambusrohr vorsichtig aber fest neben den Wurzelballen in den Pflanztopf. 
Dieser hier hat eine Höhe von ca. 2 Metern und ist somit genau richtig. Falls du weniger Platz hast, dann nehme einen etwas kürzeren. Damit dieser Bambustab auch nicht umkippt, ja, platziere ich noch einen weiteren dünneren Bambustab in entgegengesetzter Richtung und befestige beide mit einem Band. Dadurch entsteht eine Spannung und die Tomatenpflanze kann stabil hochgebunden werden. Außerdem ist sie zwischen den zwei Stäben als kleine Pflanze gut geschützt. Ja, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Noch etwas angießen und abwarten und beobachten, wie die Tomatenpflanze wächst. Das war nun die Methode Nummer 3 und wie gesagt, eine meiner Favoriten. Ich bin gespannt, was du auswählen wirst. Du kannst mir auch gerne mal eine E-Mail schreiben. Nun hast du gesehen, viele Wege führen nach Rom. Und nun wünsche ich dir viel Erfolg beim Tomatenpflanzen.